ঝাল ঝাল টক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক শুরু করতে যাচ্ছি বেস্ট টমেটো ক্যাচআপ আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর অনুষ্ঠান মানে অনেক মজার মজার খাবার নতুন নতুন খাবার এবং খুব সহজে তৈরি করা যায় এমন সব খাবারের রেসিপি আপনারা তো খুব ভালো করেই জানেন যে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজাই দুটো রেসিপি দিয়ে একটি আমাদেরকে দিয়ে থাকেন দেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী ও আরেকটি দিয়ে থাকেন আপনাদেরই কোনো প্রিয় তারকা হ্যাঁ আমি জানি বরাবরের মতোই আপনারা অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন আজকের আয়োজনে আমরা আপনাদের জন্য কি কি রেখেছি সেগুলো দেখার জন্য দর্শক আজকের আয়োজনে আমরা যে দুটি রেসিপি রেখেছি চলুন এক নজরে সেগুলো দেখে নিই রূপচাঁদার বাহারি কাটলেট চিকেন হালিম দর্শক চলুন শুরু করে দিই আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপি নিয়ে আসছেন আমাদের প্রিয় রন্ধনশিল্পী কল্পনা রহমান চলুন কথা বলি আপার সাথে আপা কেমন আছেন ভালো আছি আপনি আজকে আমাদের জন্য কি রেসিপি এনেছেন রূপচাঁদার বাহারি কাটলেট দর্শক আপা আজকে আমাদের রূপচাঁদার বাহারি কাটলেট রান্না করে দেখাবেন চলুন তার উপকরণগুলো দেখে আসি রূপচাঁদা মাছ এক কাপ তেল কোয়ার্টার কাপ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ পানি আধা কাপ ডিম তিনটা পেঁয়াজ কুচি এক কাপ কাঁচা মরিচ কুচি এক টেবিল চামচ লবণ পরিমাণ মতো ময়দা আধা কাপ ধনে পাতা কুচি তিন টেবিল চামচ জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ বেস্ট সয়া সস এক চা চামচ বেস্ট টমেটো কেচাপ দুই টেবিল চামচ ব্রেড ক্রাম পরিমাণ মতো তিল পরিমাণ মতো চলুন রান্না শুরু করে দেই আপু আমরা শুরু করতে পারি আচ্ছা আমি কোনটা আগে তেল দিতে হবে হ্যাঁ তেল দাও হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা একটু অল্প তেল দেব এই কোয়ার্টার কাপ মতো আমি তেল দিলাম এখানে আমি মশলা গুলো আগে দিয়ে দেব দিচ্ছি এক চামচ আদা রসুন মশলাটাকে ভালো করে কষানো হয়ে গেলে আমরা একে একে প্রথমে আমরা প্রথমে ডিম দেব দেখো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে রোজার সময় স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়াই ভালো হ্যাঁ আমরা দেখা যায় যে ভাজা পোড়া আমাদের খেতে ইচ্ছে করে ভাজা পোড়া ছাড়া আমরা দেখা যায় যে ইফতার করতে ভালোই লাগে না তো সে সেই ভাজা পোড়াটা যদি যদি একটু স্বাস্থ্যসম্মত হয় হ্যাঁ খেলে যদি আমাদের কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে তো খেয়াল রাখতে হবে এখন আমি মাছটা দিয়ে দিব দর্শক তো আমরা আমি মাছটাকে প্রথমে লবণ আর লেবুর রস দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আচ্ছা তারপরে সামান্য ওয়ান পিন্স লবণ দিয়ে আমি মাছটাকে নর্মাল সিদ্ধ করে কাটা বেছে নিয়েছি একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি আমরা কোয়ার্টার কাপ পানি লবণটা অবশ্যই পরিমাণ আমরা আধা কাপ ময়দা এখানে আধা কাপ ময়দা হ্যাঁ ধনে পাতা দিব মানে ভাজা জিরে গুঁড়োটা আমি এখানে আধা চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি 
এবার আমরা চুলোটাকে বন্ধ করে দেব ঠিক আছে আমরা 5 মিনিট এটাকে ঠান্ডা করব তারপরে এটাকে কাটলেট তৈরি করব এই পর্যায়ে আমরা সয়া সস দেব পেস্টের সয়া সস এক চা চামচ আর টমেটো কেচাপটা দিচ্ছি আমি এখন দুই টেবিল চামচ না হ্যাঁ এই দেখো এখন এটাকে আমরা কাটলেট বানাবো আমি একটু বেশি নিয়ে একটা মাছের আকৃতি করব ও আচ্ছা একেবারে খুব সহজ দর্শক শ্রোতা আমরা কিন্তু এটাকে সুন্দর করে একটা মাছ বানিয়ে ফেলতে পারি আমরা এবার একটা ডিম ফেটে নিই মোটামুটি এর আগে দুটো ডিম দিয়েছিলাম এখন আর একটা তিন একটা আর এদিকে এখানে নিচ্ছি ব্রেড ক্রাম নরমাল ব্রেড ক্রাম হুম আচ্ছা সাথে নিলাম একটু কালারিং ব্রেড ক্রাম অরেঞ্জ ব্রেড ক্রাম দেখতে ভালো লাগবে এরপরে এখানে নিয়ে নিচ্ছে আমরা একটু সাদা তিল ডিমটা এখানেই ব্যবহার করতে হবে কারণ এটা বড় জিনিস আমরা তুলতে গেলে ভেঙে যাবে হ্যাঁ মানে ডুবো তেলেই ভাস্তু তো এবার আমরা এটাকে সাজিয়ে নিব ধন্যবাদ <laughs> বাংলা ভিশন কে তোমাকেও ধন্যবাদ আর আমার দর্শক শ্রোতাদের জন্য বলছি বানাবেন রমজানে মজা করে নিজে খাবেন বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারি মজা আপনাদের লাগবেই তো আপনাদের ট্রাই করতেই হবে আর ট্রাই করতে হলে আপনাদের দরকার পুরো প্রস্তুত প্রণালী চলুন দেখে আসি পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি প্রথমে একটা সস প্যানে তেল কোয়ার্টার কাপ দিয়ে একে একে আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ ধনে গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ পানি পরিমাণ মতো দিয়ে মশলাগুলো ভালো করে কষিয়ে নিন পরে ফাটানো ডিম দুটা সেদ্ধ করে রাখা রূপচাঁদা মাছ এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ কাঁচা মরিচ কুচি এক টেবিল চামচ পানি কোয়ার্টার কাপ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে রান্না করে নিন পরে লবণ পরিমাণ মতো ময়দা আধা কাপ ধনে পাতা কুচি তিন টেবিল চামচ ভাজা জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ দিয়ে পুনরায় নেড়ে নামিয়ে পাঁচ মিনিট ঠান্ডা করে নিন এবার বেস্ট সয়া সস এক চা চামচ বেস্ট টমেটো কেচাপ দুই টেবিল চামচ দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন পরে পছন্দ মতো মাছের আকৃতি করে ফ্যাটানো ডিমে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম ও তিলের মিশ্রণে গড়িয়ে গরম ডুবন্ত তেলে ছেড়ে বাদামি করে ভেজে তুলুন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার রূপচাঁদার বাহারি কাটলেট দর্শক বেস্ট টমেটো ক্যাচআপ আমাদের রান্নাঘরে এখন সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়া নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবেন কারণ এর পরে আমার সঙ্গে থাকছে আপনাদেরই কোনো প্রিয় মুখ দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আগের মতোই আমার সঙ্গে এখন আছে আপনাদের কোনো একজন প্রিয় মুখ হ্যাঁ আমার সঙ্গে আছে আমাদের সবার প্রিয় অভিনেত্রী বন্যা মির্জা চলুন কথা বলি আপুর সঙ্গে আপু কেমন আছো আছি তো ভালো আচ্ছা আপু তাহলে আমরা আজকে কি রান্না করব সকলে খুবই কমন একটা পছন্দের খাবার আছে সকলের সেটি হালিম আমার মনে হয় সেটি করা ভালো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর কি হালিম চিকেন দিয়ে চিকেন হালিম ঠিক আছে 
দর্শক শুনলেন তো বন্যা আপু আজকে আমাদেরকে চিকেন হালিম করে দেখাবেন চলুন তার উপকরণগুলো দেখে আসি হালিমের ডাল দু কাপ মুরগির মাংস এক কেজি পানি দেড় লিটার লবণ পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ কাঁচা মরিচ দুটা আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ গমের গুঁড়া ভিজানো এক কাপ গরম মশলা গুঁড়া পরিমাণ মতো তেঁতুল গোলানো দেড় টেবিল চামচ বিট লবণ পরিমাণ মতো সুজি দুই টেবিল চামচ তেল পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ উপকরণ তো দেখা শেষ চলুন রান্না শুরু করে দিই আপু আমরা শুরু করতে পারি আমাকে একটু পানিটা দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর পানি দিতে হবে আগে হ্যাঁ দেড় লিটারের মতো পানি দেব যতটুকু আমরা বানাতে চাই আর কি আচ্ছা ওকে এই পানিটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমরা এই ডালটা দিয়ে দেব ঠিক আছে ডালও মনে হয় সিদ্ধ করা ছিল ডাল সিদ্ধ করা ছিল না 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 সিদ্ধ করে রাখলে সময়টা তো আমরা পাবো না সেই জন্য কিছু কিছু জিনিস আমাদের করেই রাখতে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এখন মশলাগুলো এক একে দিয়ে দিই হ্যাঁ এটা হতে থাকবে ঠিক আছে সবই লাগে একটু একটু করে যে এক চামচ করে আমরা সকল মশলাগুলো দিতে পারি হুম লবণ সবাই তো এটার তো পরিমাণ বলবার কিছু নেই পরিমাণটা সকলে জানেন ঠিক আছে যে কে কেমন কাঁচা মরিচের একটা গন্ধ আছে সেই গন্ধটা আদা বাটা রসুন বাটা এক চা চামচ সেই পরিমাণটাই আমি নিয়েছি এবার কি আমরা গরম মশলা দিয়ে গরম মশলাটা দিয়ে দিই ঠিক আছে তুমি ফানো করো এত সিরিয়াসলি না বোঝা যায় না তাই হুম ফানো সিরিয়াসলি করে বোঝা যাচ্ছে না না এই যে এখন বাজারে কিন্তু এটা গরম মশলা গুঁড়ো এটাও পাওয়া যায় আনার জন্য আমরা খুব বেশি না হ্যাঁ অল্প একটু এটা দিয়ে দিলে হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে ট্রিক্স রাইট এক ধরনের বলতে এক ধরনের এটা একটু বন্ধ রাখি ঠিক আছে এটা লেগে যেতে পারে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমরা বন্ধ রাখি ঠিক আছে আর এই চুলোটা আমরা একটু জ্বালিয়ে আপু আমরা এটাকে এখানে নিয়ে আসি হ্যাঁ ঠিক আছে ওইটা তুমি একটু কষ্ট করে নিয়ে নাও হ্যাঁ তেল দিতে হবে তেল লাগবে গরম হোক তেলটা হয়ে গেছে গরম ডাল বাগার দেয় না সেভাবে বাগার দিতে হবে ও আচ্ছা আচ্ছা ডালের মতোই না আপু এই ফাঁকে একটু কথা বলুন নি সেটা হচ্ছে তোমার কি কি কাজ যাচ্ছে কি নিয়ে ব্যস্ত তা একটু যদি আমাকে শেয়ার করো বাংলাদেশে তো আমার একটা কাজ যায় ফুল মহল সকালে আমাদের পরিচালনায় খুবই মজার একটা সাবুদ্দিন ভাই লেখা অসাধারণ একটা গল্প খুব মজার সকাল করেছো খুব যত্ন করে আমার ক্যারেক্টারটা খুব সুন্দর বা আমি সো হ্যাপি অনেক দিন পরে আমি একটা ভালো চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে আমিও খুব খুশি এটাকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা কি ওঠা ঢাকনাটা ওঠা বেশ আমি কি হেল্প করব না আসলে একটু মাংস তুলে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাস এখন একটা ব্যবস্থা করা ছিল আচ্ছা ঠিক আছে 
সেটাকে আমরা একটু ছিটিয়ে দিলাম আদা কুচো ছিল আমাদের কাছে আদা কুচি সেটাও একটু দিয়ে দিলাম বেশি না অল্প অল্প লেবু তো যে কেউ তার মতো করে দিয়ে নিতেই পারে তাই না এই যে আমাদের হালিম হয়ে গেছে চিকেন হালিম চিকেন হালিম রোজার সময় আসলে আমরা যেভাবে রান্না করেছি তাতে কিন্তু খুব বেশি কিছু যতটুকু মশলা আমরা খাই তার থেকেও হয়তো অনেক কম কম দিয়ে করা হয়েছে ফলে এটা এমনিতেও স্বাস্থ্য হেলদি হবে অনেক ভালো ওকে অনেক ধন্যবাদ আপু তবে তোমাকে তো এভাবে যেতে দেবো না কারণ তোমার জন্য একটা গিফট আছে বেস্টের পক্ষ থেকে বাহ এই যে আপু তোমার গিফট আর থ্যাংক ইউ তোমার বিজি শিডিউলটার মাঝখান থেকে আমাদেরকে যে একটু টাইম দিতে পেরেছো জন্য অনেক ধন্যবাদ দর্শকদেরকে অবশ্যই অগ্রিমীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি রোজার মাস থেকে সেটা জানানো শুরু করি আমরা এবং রোজাতে সকলে রোজা রাখুন এবং সুস্থ থাকুন এটাই চাই দর্শক দেখলেন তো বন্যাপু আমাদেরকে খুব মজাদার চিকেন হালিম করে দেখালেন আপনারা নিশ্চয়ই বাড়িতে এটা ট্রাই করবেন অবশ্যই ট্রাই করবেন আর ট্রাই করতে হলে আপনাদের দরকার পুরো প্রস্তুত প্রণালী চলুন দেখে আসি পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি প্রথমে একটা সস প্যানে পানি দেড় লিটার সেদ্ধ করে রাখা হালিমের ডাল দুই কাপ দিয়ে ভালো করে নেড়ে একে একে লবণ পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এক চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ কাঁচা মরিচ দুটা আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ দিয়ে পুনরায় ভালো করে নেড়ে ঘন করে নিন পরে গমের গুঁড়া ভিজানো এক কাপ রান্না করে রাখা মুরগির মাংস এক কেজি গরম মশলা গুঁড়া পরিমাণ মতো তেঁতুল গোলানো দেড় টেবিল চামচ বিত লবণ পরিমাণ মতো ভিজিয়ে রাখা সুজি দুই টেবিল চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে নিন এবার অন্য একটা ফ্রাই প্যানে তেল পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ বাদামি করে ভেজে হালিমের ওপর ঢেলে পুনরায় ভালো করে নেড়ে নিন হয়ে এলে উপরে ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন মজাদার চিকেন হালিম দর্শক সময় হয়ে গেল বেশ চমটে কাছে আমাদের রান্নাঘরে আবারও একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরে আসছি এক্ষুনি দর্শক এখন রোজার মাস আমরা সারা দিন রোজা রাখছি রোজা রাখার পর আমরা যখন ইফতারটা খুলি তখন আমাদের উচিত কি খাবার খাবো কি খাবো না সেগুলো একটু খেয়াল রাখা কারণ আমাদের শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে আর তাতে করে আমাদের রোজা রাখাটা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে তাই বেস্ট টমেটো ক্যাচআপ আমাদের রান্নাঘরে এবারে আয়োজনে রয়েছে টিপস পর্ব গরমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রোজা পালন করার উপায় রোজা অবস্থায় সারা দিন খাবার থেকে বিরত থাকতে হয় ইফতারির খাবারকে মুখরোচক করতে টেস্টিং সল্ট বা সাধারণ লবণের ব্যবহার পানির তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয় ফলে রোজা রাখা কষ্টকর হয়ে যায় তাই খাবারের সাথে লবণ ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে প্রচণ্ড গরমে রোজার কষ্ট মূলত পানি পিপাসায় পিপাসার হাত থেকে বাঁচতে ইফতারিতে অবশ্যই প্রয়োজনে ঘুমানো রাগ পর্যন্ত এমনকি সেহরির সময়ও ইসবগুল মিস্ত্রির শরবত আখের গুড়ের শরবত খেতে হবে সেহরিতে এক গ্লাস শরবত আপনাকে সারা দিনে পানি পিপাসার কথা ভুলিয়ে রাখবে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকার তাই ইফতারিতে তেল চর্বি ও ভাজা পোড়া জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে পানি শূন্যতা দূর করতে বেশি চিনির শরবত অথবা সফট ড্রিঙ্কসের উপর নির্ভর না করাই ভালো ঘরে তৈরি লেবু বেল অথবা অন্য কোনো শরবত খেতে পারেন আম তরমুজ শশা আনারসের জুস খাওয়া যেতে পারে তবে লেবুর শরবতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি থাকায় একদম খালি পেটে না খেয়ে কিছু খাওয়ার পর লেবুর শরবত খেতে হবে ইফতারি এবং সেহরিতে প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি খেতে পারেন তাজা শাকসবজি মাছ ও ফল আপনার স্বাভাবিক হজমে দারুণভাবে সহায়তা করবে দেহের পানি শূন্যতা দূর করে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেবে খাওয়ার সময় পানি পান না করে খাবারের আধা ঘন্টা আগে বা পরে পানি পান করতে হবে রোজার সময় আমাদের উচিত যতটা সম্ভব তৈলাক্ত ও অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার কম খাওয়া এতে করে পুরো মাসের রোজা সুস্থভাবে পালন করতে পারব দর্শক বেস্ট টমেটো ক্যাচআপ আমাদের রান্নাঘরের সময় শেষ মানে এখন যাওয়ার পালা যদিও আমার যেতে ইচ্ছে করছে না তারপরও কিছু করার নেই আজকের মতো আমি আলভি এখানেই বিদায় নিচ্ছি 
দেখা হবে আগামী পর্বে আগামী সপ্তাহে একই সময় একই চ্যানেলে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাংলা ভিশনের সঙ্গেই থাকবেন